ఆంధ్రప్రదేశ్ లో లాక్ డౌన్ ఎత్తేసేది ఎప్పుడు ఎప్పుడైతే తెలంగాణలో కేసీఆర్ గారి ప్రకటన వెలువడిందో ఏడవ తేదీ వరకు లాక్డౌన్ కొనసాగిస్తాము అని చెప్పి అప్పట్లో నుంచే ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల్లో కూడా ఒక అనుమానం మొదలైంది ఒక భయం మొదలైంది అంటే ఎక్కువగా అనుమానం భయం కొంతమంది అయితే ప్రభుత్వ నిర్ణయాన్ని స్వాగతిస్తాం లాక్డౌన్ ఎన్ని రోజులు పొడిగించిన తప్పదు ఎందుకంటే హోమ్ సేఫ్టీ అంటున్నారు కాబట్టి ఇంట్లో ఉంటేనే రక్షణ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ కరోనా మహమ్మారి నుంచి ఆ కరోనా మహమ్మారి బారిన పడకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అంటే ఖచ్చితంగా అందరూ సెల్ఫ్ క్వారంటైన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి దానికే మొగ్గు చూపుతాం అని చెప్పేవాళ్ళు కూడా ఉన్నారు కానీ ఎక్కువ శాతం మంది ఎందుకంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో పూర్తిగా ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే కాదు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో చూసుకున్నా ఎక్కడ చూసుకున్నా కానీ ఇక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ విషయం మాట్లాడుకుంటున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ ఎక్కువ శాతం మంది దినసరి వేతనాల మీద ఆధారపడిన వాళ్ళే ఉంటారు ఏ రోజుకి ఆ రోజు కూల్ చేసుకొని ఏ రోజుకి ఆ రోజు సంపాదించుకొని పొట్ట పోసుకునే వాళ్ళు ప్లస్ వాళ్ళు తెచ్చుకున్న అప్పులు కానీ దానికి కట్టే వడ్డీలు కానీ ఎందుకంటే అందరూ బ్యాంకుల నుంచి లోన్లు తీసుకునే ఇది ఉండదు ప్రైవేట్ చిట్టీలు చాలా ఉంటాయి ఫైనాన్స్ ద్వారా తీసుకున్న ఉంటాయి ఆ వడ్డీలకు వడ్డీలు పెరిగిపోతూ ఉంటాయి ఆల్రెడీ నెల రోజులు సుమారు అయిపోయింది ఇప్పుడు దాటేసింది ఇంకొక నెల పూర్తయిపోతే కనుక చాలా ఇబ్బందులు పడే పరిస్థితి ఉంటుంది దాని నుంచి కోలుకోవాలంటే వాళ్ళకి అంత శక్తి సామర్థ్యాలు ఉండవు అంత త్వరగా ఆర్థిక పరిస్థితుల నుంచి కోలుకోవాలంటే ఇటువంటి నేపథ్యంలో లాక్డౌన్ని కంటిన్యూ చేస్తే కనుక ఇబ్బందుల్లో పడతాం అనే వాళ్ళు కూడా లేకపోలేదు చాలామంది ఉన్నారు సో ఇలాంటి టైంలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో పరిస్థితి ఏంటి అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం మొదటి నుంచి చెప్తోంది అవసరమైతే మాత్రమే అవసరమైన రెడ్ జోన్ ప్రాంతాల్లో మాత్రమే లాక్డౌన్ కఠినంగా అమలు చేసి ఈ కరోనా ఎఫెక్ట్ లేని ప్రాంతాలను గ్రీన్ జోన్లుగా పరిగణించి వాటి నుంచి పూర్తిగా మినహాయింపు ఇవ్వాలి లాక్డౌన్ నుంచి అక్కడ కొన్ని సడలింపులు మొదలు పెట్టాలి అనేది ఫస్ట్ నుంచి మొదటి నుంచి చెప్తోంది గతంలో ప్రధాని మోడీ గారు కూడా వీడియో కాన్ఫరెన్స్లో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అదే విషయాన్ని చెప్పారు కానీ ఇక్కడ సిచ్యువేషన్ చూస్తే ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ రెండు ఈ పాజిటివ్ కేసులు నమోదు విషయంలో పోటీ పడుతున్న సందర్భం ఇదే టైంలో కేసీఆర్ గారు ఏడవ తేదీ వరకు లాక్డౌన్ పొడిగించడం సో ఇప్పుడు అందరి చూపు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద పడింది లాక్డౌన్ మూడో తారీఖుతో ఎత్తేస్తారా లేదంటే మళ్ళీ ఇంకొక వారం రోజులు పొడిగిస్తారా ఎందుకంటే లాక్డౌన్ పొడిగింపు అనేది వారం లేదంటే రెండు వారాలు వారం రెండు వారాలు ఇలా పొడిగిస్తూ వెళ్తున్నారు అవసరమైతే తెలంగాణలో మే నెలాఖర్ వరకు కూడా అంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఆయన చెప్పింది ఏడవ తేదీ వరకు మే ఏడవ తేదీ వరకు సో అవసరమైతే మే ముప్పయో తేదీ వరకు అంటే జూన్ ఒకటో తేదీ వరకు కూడా లాక్డౌన్ పొడిగించాల్సిన పరిస్థితులు కనిపిస్తే కరోనా కంట్రోల్లోకి రాకపోతే పొడిగించే అవకాశం ఉంది అని చెప్పి ఒక క్లారిటీ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది అదే గనక జరిగితే ఆంధ్రప్రదేశ్లో లాక్డౌన్ ఎత్తేస్తే గనక పక్క రాష్ట్రంలో పరిస్థితులు ఎంత తీవ్రంగా ఉన్నప్పుడు ఎందుకు ఎత్తేశారు అనే మచ్చ జగన్ గారి మీద పడుతుందేమో అనే ఆలోచనలో కూడా వైసీపీ ప్రభుత్వం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది ఈ నేపథ్యంలోనే మూడో తేదీన లాక్డౌన్ ఎత్తేయాలా లేదా అనే విషయంలో ఇప్పటికే తర్జన భర్జన పడుతుంది ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ప్రతిపక్షం కానీ లేదంటే కొంతమంది ప్రత్యర్థులు ప్రజల్లో రేకెత్తించిన ఒక అనుమానం ఏంటంటే చాలా కేసులను బయట పెట్టట్లేదు కొన్ని మాత్రమే వెల్లడిస్తున్నారు అధికారికంగా అనేది వాస్తవానికి ఏంటంటే ఇవన్నీ ఒక చోట ఉన్నవి కాదు ఏ జిల్లాలో ఎన్ని ఉన్నాయనేది ఎప్పటికప్పుడు హెల్త్ బులెటిన్లు విడుదల చేస్తున్నారు ఆ జిల్లా అధికారులు అక్కడ ఉన్న కలెక్టరు వీళ్ళందరూ కూడా వైద్య అధిక వైద్య శాఖ అధికారులతో చర్చించి అక్కడ ఉన్న డిఎంహెచ్ వాళ్ళతో మాట్లాడి ఒక హెల్త్ బులెటిన్ విడుదల చేస్తున్నారు అవన్నీ కలిపి ఓవరాల్గా ఏ జిల్లాలో ఎన్ని కేసులు నమోదయ్యాయి ఓవరాల్గా ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏ రోజు ఎన్ని కేసులు నమోదయ్యాయి అనే హెల్త్ బులెటిన్ ఏ రోజుకి ఆ రోజు విడుదల చేస్తున్నారు సో దాయాలంటే దాచే పరిస్థితి కాదు కాకపోతే ఈ క్వారంటైన్ వెళ్ళిన వాళ్ళందరూ కూడా కరోనా ఉన్న వాళ్ళు అని కాదు అలాగని ఒకవేళ కరోనా పాజిటివ్ లక్షణాలతో ఐసోలేషన్ కి వెళ్ళినా చాలా మంది కరోనా జయించి నెగిటివ్ తో బయటకు వస్తున్న వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు సో ఇటువంటి నేపథ్యంలో తగ్గుముఖం పడితే అంటే కొత్త కేసులు నమోదు కాకుండా ఉంటాయి ఆల్రెడీ ఉన్న వాళ్ళు క్వారంటైన్ లో ఉన్న వాళ్ళు పాజిటివ్ లక్షణాలు ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళ సంగతి ఓకే కొత్త కేసులు అనేది నమోదు కాకపోతే కనుక దాదాపుగా కరోనా కంట్రోల్ లోకి వచ్చినట్టే కాబట్టి మూడో తేదీతో ఒకవేళ కేంద్రం కనుక ఇంకా లాక్డౌన్ విషయంలో రాష్ట్రాలకే వదిలేస్తే మీ మీ ప్రాంతాలను బట్టి మీరు నిర్ణయాలు తీసుకోండి అని కనుక వదిలేసి సరిహద్దుల విషయంలో కొన్ని కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుని అలాగే విమానాలు కానీ రైళ్ళ రాకపోకలకు సంబంధించి లేదంటే బస్సులకు సంబంధించి ఈ రాకపోకలకు సంబంధించి కేంద్రం కనుక ఒక కీలక నిర్ణయం తీసుకొని లాక్డౌన్ ఎత్తేయాలా సడలించాలా జోన్లు వారీగా నిర్ణయాలు
గ్రీన్ జోన్లుగా ప్రకటించి అక్కడ లాక్డౌన్ నుంచి సడలింపు ఇవ్వాలి అనే ఉద్దేశంతో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు అనేది పార్టీ వర్గాల నుంచి అందుతున్న సమాచారం ఒకవేళ కేంద్రం కనుక జోక్యం చేసుకొని మళ్ళీ ఒకవేళ ఒక వారం కానీ రెండు వారాలు కానీ లాక్డౌన్ పొడిగిస్తే మాత్రం ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఎటువంటి మినహాయింపు ఉండదు అనేది ఆల్రెడీ జోన్ల వారి అంశాన్ని కేంద్రం కూడా పరిగణలో తీసుకుంటుంది కాబట్టి మొదట్లో కూడా కొన్ని జిల్లాల్లో మాత్రమే లాక్డౌన్ విధించారు కాబట్టి అట్లా ఏమన్నా రెడ్ జోన్లుగా ఉన్న ప్రాంతాలని గనక కేంద్రం పరిగణలో తీసుకుంటే అప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ కూడా మినహాయింపు ఉంటుంది అనేది జరుగుతుంది మరో ప్రచారం చూద్దాం ఏం జరుగుతుందో లాక్డౌన్ కొనసాగుతుందా మూడో తేదీతో ఆంధ్రప్రదేశ్లో కంటిన్యూ అవుతుంది అనేది మరికొద్ది రోజుల్లో అధికారిక ప్రకటన వచ్చే అవకాశం ఉంది ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి